ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகை பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் உயிரை கொல்லும் லிக்கர் ட்ரிங்கிங் அஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என் வாழ்க்கையில் நடந்த சில விஷயங்களை தேர்ந்தெடுத்து இந்த கதையை நான் எழுதுகிறேன் நீங்கள் எவ்வளோ நல்ல ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருக்கீங்கன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் இதை எழுதுகிறேன் பேரன் போடு அமுதவன் சார் பாருங்க உங்கள் பொண்ணை வந்தா எல்லாம் சரியாயிடும் சொன்ன கேட்டீங்களா அங்க பாரு உனக்கு வாங்கின வீடு தெரியுதா Ariana, I told all your 
shall be better here. Thanks. Adhyayam Undra Yerkai Virpanath What is this? Good night. Papa? Papa? What happened? I don't know. I'm here. Papa? பாப்பா மாதிரி குழந்தைங்களை பார்க்கறவங்க பரிதாபப்பட்டு அன்பே அள்ளி தருவாங்க ஆனா அப்படி தர்றவங்க அவங்களை விட்டு சீக்கிரமா போயிடுவாங்கிற யதார்த்தம் இந்த குழந்தைங்களுக்கு புரியாது எப்படி கக்கடைசி பூனை குட்டிக்கு தான் தன் அம்மாவின் உணவென்று புரியாதோ அப்படி
நீ ஏர்போர்ட்டில் இறங்கி எனக்கு ஃபோன் பண்ண அஞ்சாவது நிமிஷத்தில் இந்த லெட்டரை நான் எழுத ஆரம்பித்தேன் நீ திண்டிவனை வந்து சேர்றப்ப நான் வீட்டில் இருக்க மாட்டேன் துபாய்க்கு கார் ஓட்ட போகிறேன்னு போன நீ இந்த பதினோரு வருஷத்தில் வெறும் நூறு நாள் தான் வீட்டுக்கே வந்திருப்ப பாப்பா பிறந்தால் அவளுக்கு இப்படின்னு தெரிஞ்சதுலேருந்து நீ வர்றது குறைச்சிக்கிட்ட இல்லை நிறுத்திட்டேனே சொல்லலாம் ஒரு அம்மாவா அவளுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கணுமோ என்ன பண்ணணுமோ அதை இவ்வளோ நாள் நான் நல்லாவே பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் உங்கள் அம்மா உன் தம்பி பொண்டாட்டி இந்த ஊர் என் மனசு எல்லாம் என்னை படுத்துகிறப்ப மோசமான அம்மாவாகவும் இருந்திருக்கேன் இத்தனை வருஷமாக நான் பார்த்துக்கிட்டேன் இனிமேல் நீ பார்த்துக்கோ நான் போகிறேன் என்னை மதிக்கிற என்னை நேசிக்கிற ஒருத்தரோடு நான் போகிறேன் உனக்கு உரைக்கிற மாதிரி சொல்லணும்னா இன்னொருத்தரோடு ஓடி போகிறேன் வாய பொத்து வாய பொத்து அவ பிறந்ததுல இருந்து அவளை தலை முழுகிடுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற இப்பவாது அம்மா சொல்றத கேள்றா புடிக்கணும்னா உங்கள் பொண்ணை பார்த்து பார்த்து அவ்வளோ மாதிரியே செஞ்சு காமிச்சு அவ்வளோ மாதிரி ஆயிடுவாள்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது உங்கள் தம்பியை கட்டிட்டு நான் படுற பாடு ஒன்று பத்தாதா
பாப்பாயையும் மற்ற குழந்தைங்கமாதிரி நடக்கலேன்னு பல வருஷமாக வருத்தப்பட்டேன் எனக்கு பாப்பா மாதிரி நடக்கிறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஒருத்தரை நீங்கள் ஏன் மற்றவங்க மாதிரி இல்லைன்னு கேட்குறது எவ்வளோ பெரிய வன்முறைன்னு புரிஞ்சது என்னாச்சு பாப்பா ஏன் அழுகிற என்னாச்சு அப்பா டாக்டர் கூட்டிட்டு போய் இத பறக்க வைக்கவா நீங்க மாதிரியா நான் போட்டா கொஞ்ச இருங்க என் பையன் வந்துருவான் ஏரியா அசோசியேஷன்காரங்களாம் வந்திருக்காங்க பேசு நாங்களும்ாளிங்க <laughs> 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 உங்க பொண்ணு போடுற சத்தத்துல உயிர் போய் உயிர் வந்து சார் நாங்க எல்லாம் ஹவுஸ் ஓனர்ஸ் நீங்க வாடகைக்கு வந்திருக்கீங்க நாங்க சொன்னா நீங்க கேட்கணும் எங்க எங்க போக சொல்றீங்க சார் எங்க போனால இந்த பிரச்சனை தான் அதுக்கு நாங்க என்ன சார் பண்ண முடியும் நீங்க செஞ்சே பாவா நீங்க தான் சுமக்கணும் முடிவு சொல்லுங்க போறோம் முடிவு வாங்க சார் சார் வாங்க சார் போலாம் இன்டர்நெட்ல பேச்சு போலீஸ் கிட்ட போய் கம்ப்ளைன்ட் பண்ணிக்கலாம் மாமா இதெல்லாம் ஒரு ஆளுன்னு பேச கூப்டிங்க பாருங்க ஆளே இல்லாத இடத்துல எதுக்கு வீடு பார்க்குறீங்க சார் இவர் இயற்கையில் ரொம்ப பிடிக்கும் பச்சை பசியில்னு வாழணும்னு நினைக்கிறாரு அதெல்லாம் இல்லை சார் இந்த ஊரில் இருக்கிற ஈ காக்கா குருவியை தவிர எல்லாத்துக்கும் தெரியும் என் பொண்டாட்டி ஓடி போயிட்டான் ரோட்டில் இறங்கி நடக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது சார் என் பொண்ணுக்கு உடம்பு சரியில்லை என் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட என் பொண்ணை பிடிக்கல உங்கள் பொண்ணுக்கு என்னாச்சு இங்கிலீஷில் சொன்னால் ஸ்பாஸ்டிக் தமிழில் சொன்னால் மூளை முடக்கு வாதம் என்ன மருந்து கொடுக்குறீங்க ஒரு மருந்தும் கொடுக்கல சார் அலோபதி ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதா சித்தா இதுலேயே மருந்து இல்லை மருந்து கொடுத்து குணப்படுத்துறதுக்கு இது நோயும் இல்லை அப்படி பிறந்துட்டான் இப்படி தானே இருக்க முடியும் சாரி சார் அது ஒரு வெள்ளக்காரம்மா வீடு நல்லவங்களா பார்த்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியான ஆளுங்க அவங்க அந்த வீட்டை கரண்ட் எடுக்கூடாது கமர்ஷியல் ஆக்கிடக்கூடாதுன்னு பார்க்குறாங்க அப்படி சில கண்டிஷன் இருக்குது அவ்வளோதான் எந்த கண்டிஷன்னாலும் ஓகே சார் மனுஷங்க இல்லாத இடமா குருவி சாகாத இடமா ஒரு இடம் வேணும் பாப்பா பாப்பா அப்பா வெளியில் போகிறேன் சாயங்காலம் தான் வருவேன் அத்தியாயம் இரண்டு இயற்கை அதிசயமானது
அதுக்கப்புறம் நான் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் அவள் வெளியில் இருந்தாள் அவள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் நான் வெளியில் இருந்தேன் சூரியனும் பனியும் மாதிரி வசிக்க தொடங்கினோம் அதற்கு பிந்தைய நாட்களில் மெல்ல இணக்கத்தின் வெளிச்சம் பரவ தொடங்கியது நட்சத்திரத்தை மாங்குயிலே பூங்குயிலே சேதி ஒண்ணு கேளு உன்ன மாலையிட பேடி வரும் சரி சரி இதுவும் பிடிக்கல ஹிந்தி ஹிந்தி பாடுறேன் அப்பா 
ಅಪ್ಪಾಕಿ ಹುಡೋದಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಬರು ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಹುಡ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡತಮ್ಮ ವಹಿ ಸ್ವಪೇನೆ ಹೆಲ ಗುಲಯ ಯಾಚಿ ನೋ ಹೈದರ ಪೇಲ ಗುಲಯ ವನನೆ ಜಗೆ ಬೆಲ ಸಹಲಲ ವೇಯ ಪೇಸಂ ಪಾಪೆ ಅಂತ ವೆಳ್ಳಕಾರಿ ಅಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಆಡ್ರಂಗಲ್ಲೇ ಅಂತ ಮಾ ಡಾನ್ಸ್ ಆಡ್ತಮ್ಮ ಹೇ ಹುಡುಗಿಮ್ಮ ಸರಿ ಉನಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಕುಟ್ಟೆ ನಾ ರೊಂಬ ಪುಡಿಕುಲ್ಲ ನಾ ನಾಯಿ ಕುಟ್ಟೆ ಮಾರ್ತಮ್ಮ ಹಾ ಬಾಲೆ 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 ಪಾರಿ 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 ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಪಂಡ್ರದನ್ನಪ್ಪ ಅವ್ಕೆ ಬುರಿಯಲ್ಲಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನದಾಂ ಬಂದಮ್ಮ ಪಾಪ ಇಂದ ವೀಡು ಪುಡಿಕಲೆಯ ಅಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಪುಡಿಕಲೆಯ ಇಂಕ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಪೋಣಮ್ಮ ಇಂದ ಊರು ಪುಡಿಕಲೆಯ ನೀ ಎನ್ನ ಬೇಣ ಸೊಲ್ಲ ಅದ ಅಪ್ಪ ವಾಯಿತಾರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸೊಲ್ಲ ಪಾಪ ಸೊಲ್ಲ ಕಾತ್ರಿಪ್ಪು ಸರಿ ಸೆಯಾದದೈ ಎನ್ನುಡೆಯ ಮುಯರ್ಚಿ ಸರಿ ಸೆಯಾದದೈ ಇಂಗ್ರಿಂದೋ ಒಂದ ಸಿನ್ನಂಜರು ಪರವೈ ತನ್ನುಡೆಯ ಸಿನ್ನಂಜರು ಸರಗ ಸೈವಾಲ್ ಎಲ್ಲಾವತ್ರೈಂ ಸರಿ ಸೆಯದದು
அன்பே அன்பின் அத்தனையும் நீயே கண்கள் காணும் கற்பனையும் நீயே வானத்தையும் நீலத்தையும் நீரப்பிடவே ஒரு பறவை போதும் போதும் கடல் சுமந்த சிறு படகே அன்பே அன்பின் அத்தனையும் நீயே கண்கள் காணும் கற்பனையும் நீயே பறக்கும் வனமே சுட்டும் குளிரும் சுடரே மாயமே ஏறி நீரில் உன்முகம் தான் விழுகையிலே ஏந்தி கொள்ள தேவதைகள் வந்திடுமே திசைகள் தொலைத்தேனே அலையில் மிதந்தேனே தீவை போல வந்தாய் நின்றாய் நீயே கடல் சுமந்த சிறு படகே அன்பே அன்பின் அத்தனையும் நீயே கண்கள் காணும் கற்பனையும் நீயே அவர் <laughs> வாங்கி <laughs> <laughs> மழை குறைஞ்சிருக்கீங்களா கண்டது உன்னிடம் மட்டும் தான் என்னுயிர் பூமியில் பிறந்தது பிடித்தது இன்னொடி மட்டும் தான் இடியும் மின்னலும் முறிந்தது இன்று தனியாய் மரம் ஒன்று வென்றது நின்று நிலவின் மொழியில் நீ நிலத்தின் மொழியில் நான் பேச பேச பூக்கள் பேசுதே ஓ என் மகளே என் மகளே என் மகளே
அத்தியாயம் மூன்று இயற்கை கொடூரமானது உனக்கு ஒரு அக்கா கூட்டு வந்து சரியா அழாத அக்கா வர சொல்றேன் சந்தேகம் <laughs> 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 சார் காசு கொடுங்க சார் நான் கிளம்புறேன் நான் வேணா அவர்கிட்ட பேசட்டேன் ஐயோ இருக்கதையும் கெடுத்துறாதீங்க சார் நான் கிளம்புறேன் நீங்க காசு கொடுங்க இரு சார் கையில் கொடுக்காதீங்க சார் அதுக்கும் வந்தால் ஏதாவது சொல்வான் கீழே வச்சிருங்க இயற்கைக்குதான் ஆண் பெண் 
அப்படிங்கிற உடல் சார்ந்த பாகுபாடு பிரிவு அன்புக்கு முன்னாடி பிரியத்துக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் ஒரு மண்ணும் இல்லைன்னு அன்னைக்கு எனக்கு உரைச்சது அதுக்கப்புறம் பாப்பாவோட எல்லா தேவைகளையும் நானே பார்த்துக்க ஆரம்பித்தேன் அத்தியாயம் நான்கு இயற்கை அற்புதமானது விஜயலட்சுமி சார் இந்த ஊர் இல்ல போறது கடுமும் இல்ல சொல்ல முடியாத அளவுக்கு கஷ்டம் சாப்பாடு போட்டு தங்கறதுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்தா எந்த வேலை வேணாலும் செய்யறேன் சார் வீட்டு வேலை மட்டும் இல்லம்மா என் பொண்ணையும் பார்த்துக்கணும் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிறேன் சார் இல்லம்மா அவன் கொஞ்சம் வேற வீட்டு வேலை பார்க்க வந்திருக்காங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் வாந்தூரல் என் தோள்கள் மேலே வாலாட்டும் நாளேரிட்டில் என் கண்கள் மீதே மின்னும் பருவம் கடந்து போனாலும் அருகம் புல்லு சாகாது ஓர் தூரலில் மொத்தமாய் பச்சையாய் மாறிடும் வாந்தூரல் என் தோள்கள் மேலே வாலாட்டும் நாளே பேரிருட்டில் என் கண்கள் மீதே மின்னும்
அதெல்லாம் கேட்கவே கூடாது நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தாலும் பார்க்காத மாதிரியே போயிடணும் அதுவும் ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட ஒரு அப்பா இது பற்றியெல்லாம் பேசவே கூடாது அவள் குழந்தைங்க அவன் நமக்கு தாங்க குழந்த அப்போ வயசு பசங்களோட பார்த்து பேசி பழகினா தானே இந்த டீனேஜ் பிரச்சனைலாம் இல்லாமல் இருக்கும் உங்கள் பாட்டுக்கு கொண்டாந்து இப்படி காட்டில் தனியாக வச்சுட்டா அவள் யார் கூட பேசி பழகுவா பாவில்ல வா நீங்கள் வேற மற்ற குழந்தைங்களாம் பாப்பாவோட பழகிடுவாங்களா என்ன என் சொந்த தம்பியோட பொண்டாட்டி அவ குழந்தைங்களை பாப்பாவோட பழகக்கூடாதுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு புரியாது விஜயலட்சுமி விஜயலட்சுமி எங்கே சென்று வீழ்வதென்று சிந்தும் மழை அறிந்ததில்லை சொந்த பந்தம் யார் வசம் என்று தேடும் உயிர் தெரிந்ததில்லை மேகம் மற்ற வானத்தின் கீழே தாகம் முற்ற பறவையை போலே ஏதுமற்று பறந்த போதும் நாடும் துணைகள் ஈரப்பதம் காற்றிலிருந்தால் தூரத்திலே காடு தெரிந்தால் பக்கம் தானே நீர்நிலை என்று பேசும் கூறல்கள் வான் தூரல் என் தோள்கள் மேலே வாலாட்டும் நாளே பேரிருட்டில் என் கண்கள் மீதே மின்னும் தெரியுது <laughs> 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 விஜயலட்சுமி வேலையை விட்டு போறதா இருந்தா சொல்லிட்டு போயிடுங்க தாய்மாம சார் நீங்க எங்க போனீங்க யார்கிட்ட பேசுனீங்க அதையெல்லாம் கேட்கறதுக்கு எந்த அதிகாரம் எனக்கு இல்லை போக மாட்டேன் சார் இது கூட நான் சொல்லியிருக்க கூடாது என் பொண்டாட்டி திடீர்னு போயிட்டான் சொல்லாம போயிட்டான் நான் பரவாயில்ல புருஷன் தானே ஆனால் பாப்பா பாவம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான் கண்டிப்பாக போக மாட்டேன் சார் என் பொண்டாட்டி கெட்டவை இல்லை நல்ல அம்மா தான் நான் தான் வரும் புருஷன் சார் சார் குடிங்க 
குடிக்க ஏதாவது எடுத்துட்டு வருவா ஒண்ணு மேடம் ஒண்ணு மேடம் டீ நீ போய் நீ போய் படு விஜய லட்சுமி இல்ல நான் டீ போட்டு எடுத்துட்டு வர ரொம்ப கத்திட்டேனா என்ன பேசுனே சரியா கேக்கல சார் நான் ஏர்டைம் பேசுறதே இல்லை இல்லை அதா தூக்கத்தில் இப்படி ஏதாவது உணர்டுவேன் நான் கூட அதான் நினைச்சேன் சார் எதுக்கு இப்படி காட்டில் தனியாக வந்து இருந்துட்டு ஊரில் இருந்தால் தானே நாலு பேர் கூட பேச முடியும் பாப்பாக்கும் நாலு விஷயம் தெரியும் சந்தோஷமா இருப்பா என் காலுக்கு இதுவரை யாரும் சுடுதண்ணி வச்சு கொடுத்ததில்லை விஜய் எனக்கு யாரும் விபூதி பூசி விட்டதில்லை விஜய் நீ ஏன் எங்களுக்கு இவ்வளவு நல்லது செய்யற விஜய் டீ குடிங்க கனவில் என் பொண்டாட்டி யார் கூட படுத்திருக்கா என்னை பத்து சிரிக்கிறான் முடியல நானும் ஒரு சாதாரண மனுஷன் தானே முடியல 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 இல்ல விஜய் நீங்க போய் படுங்க உங்க அப்பா வெட்டின உருளைக்கிழங்கு கொண்டு வந்தாச்சு அத்தியாயம் ஐந்து இயற்கை புதிரானது நீங்க விஜயலட்சுமியோட தாய்மாமா தானே உங்களை தான் சார் ஒரு வாரம் மாத்த விட்டுட்டு இருக்கேன் எனக்கு விஜய் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு பார்த்தா நீங்களே வந்து நிற்கிறீங்க வாங்க சார் வீட்டுக்கு போகலாம் வண்டிக்கு என்னாச்சு வண்டி பஞ்சர் பஞ்சரா சரி கடையில் போய் வண்டி எடுத்துக்கிட்டு காலையில் போய் வண்டி பஞ்சர் சார் வீட்டுக்கு போகலாம் விஜய் உங்களை பார்த்தா சந்தோஷப்படுவான் வாங்க சார் வாங்க சார் பரவாயில்ல ஹெல்ப் பண்ணுறேனே வாங்க சொல்லு வாங்க சார் வாங்க விஜய் மாமாவுக்கு 
உங்க வீட்டு சாப்பாட்டை பத்தி நான் உங்க கிட்டே கேக்குறேன் பாருங்க ஒரு ருசி சார் சாப்பிடுங்க ஐயோ பொரியல் போட்டலையே ஆ போதும் சார் சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க என்ன சார் வீட்டு காட்டலையா இல்லை சார் ரொம்ப குளிர் அதான் பேண்ட்டே போட்டேன் ஓ என்ன சார் பாயில் படுத்துறீங்க குளிர் போதுனா படுத்துங்க சார் இவ்வளோ நாளாக நாங்கள் மூணு பேர் தானே பாப்பா தூங்கினதுக்கப்புறம் விஜய் நானும் இந்த கட்டிலே படுத்துக்குவோம் இப்போ தான் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க புதுசாக ஒரு வெண்டு வாங்கிடுவோம் அடுத்த வாட்டி கண்டிப்பாக நீங்கள் படுங்க பணுக்கன்னு சொல்கிறேன் இல்லை சார் கம்பளி எடுத்து நல்லா பார்த்துங்க குளிரும் நைட்டு பனி அப்படியே கொட்டும் சரி சார் பாருங்க நான் உங்கள் பேரே கேட்கல பாபு பாபு நானும் பாபுன்னு கூப்பிடலாமா சரி சார் பாபு விஜய் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த இடம் ஒரு வீடாக மாறிச்சு பாப்பாவை இவ்வளோ சந்தோஷமாக நான் பார்த்ததே இல்லை என் நகத்தை முதல் முதலாக யாராவது வெட்டி விட்டாங்கன்னா அது விஜய் தான் விஜய் எந்த ஊர் எது எதையும் நான் கேட்கவே இல்லை கேட்டு மட்டும் என்னாக போகுது விஜய் மாதிரி பொண்ணு கிடைக்கணும்னா கொடுத்து வச்சுருக்கணும் பாபு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேங்க இப்போ ரொம்ப நிம்மதி எல்லாம் பேச்சு தான் கேக்கல வெளியே வாங்க 
ോ <laughs> Thank <laughs> you. 
இந்த பாரு இந்த பொண்ணு விஜயலட்சுமி உங்க கூட வாழ முடியாதுன்னு தாலி அறுத்து வச்சிருச்சு நஷ்ட இடம் வீடை கேட்குது இல்லை முடியாதுன்னா போலீஸில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும் போலீஸில் போய் பொம்பளைங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து என்ன ஆகுன்னு உனக்கு தெரியும் தூக்கின்னு போய் மூணு நாளாக உள்ளே வச்சுருவானுங்க இல்லை கோர்ட்டில் தான் போய் பார்த்துப்பேனா பார்த்துக்கோ உன் பொண்ணு தனியாக தானே இங்கே இருக்கும் கூட்டின்னு போய் பிச்சை எடுக்க வச்சுருவேன் பார்த்துக்கோ அன்னைக்கு பாஞ்சு லட்ச ரூபாய் கொடுத்தப்பே ஒழுங்கு மாதிரி தான் கழுத்து போட்டு போயிருக்கலாம்ல இப்பெல்லாம் போச்சு இல்லை அன்றைக்கி நம்ம பெரிய மாதிரி பண்ண கழுத்து போகிறான் டே சைன் பண்ணுறா போடுறா போடு பார்க்குற போடு சார் அந்த பொண்ணு யாருன்னு தெரியாமல் வீட்டு வேலைக்கு அமைச்சது தப்பு தான் சார் சாரி சார் பரவாயில்லை கோவிந்தராஜ் சார் அந்த பொண்ணுக்கு அவன் தாய்மாம இல்லையா சார் அவன் அவளை கல்யாணம் பண்ண புருஷன் ஆகும் சார் சார் கல்குவாரில் நம்மளை கூப்பிட்டு மிரட்டினாங்களா சார் அவங்க அனுப்பிச்சு விட்டா அது தான் சார் அந்த பொண்ணு அவங்க புருஷனும் அந்த பொண்ணு அவனை நம்ம நல்லா ஏமாற்றிட்டாங்க சார் சார் நிஜத்தில் உங்களுக்கு நடந்த கல்யாணமே இல்லை சார் இப்போ சொல்லுங்கள் சார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகிறோம் சார் நான் வரேன் சார் வேணா கோவிந்தரா ஏன் பையன்தான் சார் பாப்பாவோட ட்ரெஸ் விட்டுட்டு போயிட்டேன் எல்லாம் பேக் பண்ணி இங்க வச்சிருக்கேன் சார் நாங்களும் கிளம்புறோம் பாப்பா ஒன்னும் சின்ன குழந்த இல்லை சார் பெரிய பொண்ணுக்கான எல்லா ஃபீலிங்ஸும் அவளுக்கும் இருக்கு பாத்துக்கோங்க சார் நாங்கள் எப்படி பண்ணவாச்சு கேட்டு போங்க சார் சார் நாங்கள் ஏன் அப்படி பண்ணணும்னு கேட்டாவது போங்க சார் சாரி பாபு நீங்கள் தான் ஹஸ்பண்டுங்கிறது அன்னைக்கு எனக்கு தெரியாது இல்லைன்னா வீட்டுக்கு கூட்டம் வந்து அப்படியெல்லாம் பேசியிருக்க மாட்டேன் பாபு மன்னிச்சிருங்க பாபு சார் நீங்கள் எதுக்கு சார் கையெடுத்து கும்புறீங்க நாங்கள் தானே சார் தப்பு பண்ணுவோம் சார் ப்ளீஸ் சார் நாங்கள் ஏன் அப்படி பண்ணோம் நான் அது கேட்டுட்டு போயிடுங்களே சார் ப்ளீஸ் சார் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத அழகான ஒரு குழந்தை இருக்கிறப்போ என்ன போய் ஏமாத்த நினச்சிங்களே அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருந்திருக்கும் விடுங்க சார் ரொம்ப நல்லவர் மாமா அப்ப நம்ம யார் டே எனக்குள்ள இருந்த கோபம் வருத்தம் எரிச்சல் புகார் பழிவாங்கும் உணர்ச்சி 
இதுக்கெல்லாம் ஒரு அர்த்தமும் இல்லைன்னு இந்த இயற்கை தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துச்சு இன்னமும் என்ன சொல்லி கொடுக்க இந்த இயற்கை காத்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியல பரவாயில்ல <laughs> ஆமா சார் பக்கத்தில் முண்டக்கண்ணி மாதிரி ஒன்று கோயில் இருக்கு சார் அங்கே அவங்க பொண்ணை கூட்டு போங்க சார் இங்கே போனால் எல்லா பிரச்சனையும் சரியாயிடும் சார் ஏ குரு என்ன பார்த்து பேசிட்டு இருக்க சார் எத்தனை நம்பர் கூட்டுறாங்க என்ன போய் பாரு சார் பணம்லாம் திருப்பி தர முடியாது சரியா சரியா அப்பா பிஸ்கட் வச்சிருக்கேன் ஆப்பிள் வச்சிருக்கேன் சாப்பாடு வச்சிருக்கேன் தண்ணி வச்சிருக்கேன் நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் என்ன அப்பா வெளியில் போட்டுட்டு போகிறேன் யார் உள்ளுக்கு வர மாட்டாங்க பயப்படாத வரட்டா கையோடு வரட்டா பாய்
அத்தியாயம் ஏழு இயற்கை சுதந்திரமானது எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் துபாயில் பத்து வருஷம் போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கா இல்லை அப்போ அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ணணும் சரி நாளைக்கு டெஸ்ட்டும் வந்துடுங்க சரி இங்கே ஒரு தம்பி இம்ப்ரெஷன் போதுமா நாலு நாளைக்குள்ள அப்பாவுக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நாம நல்ல வீட்டுக்கே போயிடலாம் என்ன அப்பா கழுவிட்டு வந்துடுறேன் போட்டிருக்கியா பாரு 
ओके वाह है वा? अरे 
மாத்திட்டிருக்காங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 சேஃப்டிக்கு வேணால் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் எழுத்துறேன் எந்த ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் போகிறா எங்கேயும் போகல ரீஹாப் தெரப்பி ஏதாவது இல்லை டீனேஜ் இயர்ஸ் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் அவளுக்கு இப்போ தேவை கவுன்சிலிங் ஸ்பாஸ்டிக் சொசைட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடில் டாக்டர் தனப்பால்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவரோட நம்பர் நான் தரேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக அவரை போய் பார்க்கணும் பாப்பா ரொம்ப டிவி பார்க்குறேன் பார்த்தது போதும் தூங்கு பாப்பா பாப்பா சார் ஸ்கூல் கேம்பஸ் சேஃப்டி தான் அவ இஷ்டத்துக்கு போயிட்டு வரட்டும் நீங்கள் உட்காரு கால் டாக்ஸியில் டிரைவர் வேலைக்கு சேர்ந்து ரெண்டு நாள் தான் ஆகுது வீடு தேடிட்டுருக்கேன் வீடு கிடைச்சா கூட வேலைக்கு போகிறப்போ போட்டு வச்சுட்டு தான் போக முடியும் ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஸ்கூலில் அவளை நைன் டு ஃபோர் சேர்த்து விட்டு மீதி டைமில் அவள் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணா ரொம்ப கஷ்டம் டாக்டர் பன்னெண்டு பதிமூணு மணி நேரம் வேலை பார்த்தா தான் ஏதாவது சமாளிக்க முடியும் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுற ஏதாவது ரெசிடென்சியல் ஹோமில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது தான் நான் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி ஹோம்ஸ் எல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதே இல்லை ஆனால் இந்த டைமில் உங்கள் பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி தெரப்பீஸ் கவுன்சிலிங் இதெல்லாம் கான்ஸ்டண்டாக கொடுக்கலன்னா வேறு சில பிரச்சனைகள்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ஹோம்ன்றது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் சொல்யூஷன் தான் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அவளுக்கு தேவையான கம்போர்ட் ஜோனை ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபீமேல் சப்போர்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அவளை அங்கேருந்து வெளியே கூப்பிட்டு வந்துடுங்க அதுதான் அவளுக்கு நல்லது வேறு வழியே இல்லையா டாக்டர் நீங்கள் எப்போவுமே உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை பற்றி மட்டுமே யோசிக்கிறீங்க சார் இப்படி தான் மற்றவங்க வார்த்தைக்கு பார்வைக்கு பயந்து அவளை ஆலையில் இடத்துல கொண்டு போய் வச்சிங்க அவளோட சோசியல் ஸ்கில்ஸ் போச்சு உங்கள்கிட்ட பணம் இல்லை அவளை சிட்டி கூட்டு வந்துட்டீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டா இந்த முறையாவது ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு அவளுக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்யுங்க ஐ வில் ரெக்கமெண்ட் ஃபியூ ஹோம்ஸ்
Papa? Papa? Yang pon kira tu mandi cha? Room kula dana putih cerpiya. Tired lepa tinggal. Sir, no, sir. The current is fired. Papa is afraid. That's why he's got a duplicate keyboard. Oh. Papa. 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 அத்தியாயம் எட்டு இயற்கை இறக்கமற்றது பணம் வாங்காம பாத்துக்கணும் தான் சார் ஆசை அண்ணா என்கிட்ட பெருசாக இல்லை பாதிக்கு மேலே பேரண்ட்ஸு ரெகுலராக பே பண்ணுறதே கிடையாது அதுக்காக நம்ம பசங்களை வெளியே போன அனுப்பிட முடியுமா என்ன நமக்குன்னு ஒரு மனசாட்சி இருக்குல்ல சார் ஏதோ என்னால் முடிஞ்சதாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சரி சார் பாப்பாட்ட ஏதோ சொல்லி சமாளிச்சு விட்டுட்டு போகிறேன் சொல்லிட்டு போகிறது அவ்வளோ நல்லதில்லை சரி வாங்க Handle pun ada kan setuju. Moon nahl kalau cundu parangnya, ana awasiya mandu parangnya. Yana Varren cili itu pora padi parents kemalah, terumbu varra deh illa, righta? Kawala padam pongan, ha? Ma? Tengah cipu, ini segera ding, hmm, adi pong, mama, ini u, adi, 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 mama, apa? Dead, 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 four, four, nine, zero, four, two, four, five. Six, three, six, three. Hmm, good news. Good news. Hey, Adam, stop! Hitler! Hey, Hitler! Come on, let's go! Do it all, lad. Sir, come here. Let's go. Sir, come here. Sir! No, sir. We're going to talk to you about your parents. Yes, that's it. Come on, sir. I'm going to talk to you. Sir, my father. Hello. Sir, you don't have to go to the same time, sir. Hello. Talk. Talk, sir. Hello. Don't worry, sir. I'll talk to you about it. Good, sir. I'll talk to you about it, sir. I'll talk to you about it, sir. I'll talk to you about it, sir. Okay, sir. Emma, I'm going to go to the house.
சார் காலையிலேருந்து பதினஞ்சு வீடுக்கு அமைச்சாச்சு சார் எனக்கு தெரிஞ்ச கடைசி வீடு இதுதான் சார் ரெண்டாயிரம் ரூபா சார் பாருங்கள் சார் காலேஜ் பசங்க தங்கியிருக்காங்க சார் நீங்கள் ஓகேன்னு சொன்னீங்கன்னா ஓகே பண்ணலாம் ஓகேவா சார் ஏன் பத்து சார் சார் இங்க என்ன பண்றீங்க என்ன தெரியலையா சரி வெயிட் பண்ணுங்க நாங்க வர சார் நீங்க கேக்குற மாதிரி வீடு வேணும்னா அஞ்சாயிரம் ரூபா ஆகும் சார் ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்க சார் செலவு காசு கொடுங்க சார் தேங்க்ஸ் சார் அதான் சார் எங்க வீடு வாங்க சார் வீட்டுக்கு இன்னும் நாளைக்கு வர இல்ல வாங்க ஏன் எங்க வீட்டுக்கெல்லாம் வர மாட்டீங்களா ஷூவெல்லாம் கழட்ட வேண்டாம் உள்ள வாங்க சார் அம்மா சார் வந்திருக்காரு நீங்க <laughs> 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 சார் ரொம்ப பிடிச்சு போச்சுனா அப்படி தொட்டு பாப்பான் சாப்பிடு என்ன சார் ரெண்டு நாளா ஆளைய காணோம் பீச் பக்கம் சவாரிமா வண்டி அங்கேயே போட்டு தூங்கிட்டேன் எனக்கு இங்க எந்த கிளைண்டும் வர்க் அவுட் ஆகல என்ன கொஞ்சம் ஈஸியாரல விடுறீங்களா ஏறுங்க ஏமா ஏசி போட்டுருக்க ஏன் ஜெல்ல தரக்கறே எப்போதும் கஸ்டமரோட பூட்ன கார்ல தான் போவே என்ன காஞ்சு கொஞ்சம் மூஞ்சில காட் பட போணும் போல இருக்கு நீங்க என் கஸ்டமர் இல்ல இல்ல என்ன போல ஜீவன் எல்லாம் தூரு ஊதுங்கி கோட்டை அடமளையா ஒன்ன விட வாழ்வேன் நீங்க எனக்கு யாரோ இல்ல என் மீது நீ மோதும் காத்து வாடகை 
என்னமே இரா இது உள்ள வந்து நான் பாத்ரூம் ஆக கேக்குறா பொண்ணுக்கு வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் தான் ஒத்துரு அதனால தான் பார்த்தேன் உங்க பொண்ணு இருக்க சார் எங்க இருக்காங்க ஊர்ல அப்ப வைஃப் அட பொண்ணு இருக்கறதுல தான் பொண்டாடி இருக்கோம் இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியின் கேட்டுக்கிட்டு சார் உங்களுக்கு வீடு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா சார் ம் போங்க சார் போய் நல்லா பாருங்க சார் 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 சொல்லுங்க சார் பொண்ணை பார்க்கணும் எந்த பொண்ணு சார் பாப்பா 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 டூருக்கு போயிருக்காங்க சார் பாண்டிச்சேரி வைக்கும் பாண்டிச்சேரிக்கா ஏன் டோன்னு சொல்லலையே நாளைக்கு சாயங்காலம் வந்துடுவாங்க சார் சாரு சாரும் கூட போயிருக்காங்க சார் நாளைக்கு சாயங்காலம் வந்தீங்கன்னா சாரை பார்க்கலாம் ஓகே சார் ஆ போயிட்டேன் சார் தங்கச்சி தங்கச்சி மேல மேல அட்டி 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 சையோ சார் நான் ஒன்றும் வரட்டா சார் நீ ஒன்றும் பிடுங்க வேண்டாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஓகே சார் கீழே இருந்து பத்திரமா பார்த்துக்கிறா நீ ஓகே சார் பாப்பா பாப்பா சார் 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 பதட்டப்படா சார் பத பதட்டப்படாதீங்க சார் நான் திறந்து விடுறேன் சார் சார் ஒன்றும் இல்லை சார் சார் ஒன்று இது நான் நான் தர நான் திறக்கிறேன் சார் நான் திறக்கிறேன் சார் ரிலாக்ஸ் சார் பாப்பா சார் பாப்பா என்னாச்சு என்ன சார் கீழே விழுந்துருங்க சார் கீழே விழுந்து பட்ட அடியா சார் இது வயலட் ஆகிட்டா சார் அதான் எங்கள் நிலமை கொஞ்சம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அத்தியாயம் ஒன்பது இயற்கை தாகமானது சர்ச்சில் வேலை நடக்குது சேர்லாம் உள்ளே இருக்கு உட்காருங்க தண்ணி எடுத்துட்டு தண்ணி குடிங்க சார் சார் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அந்த ஹோம் அவ்வளோ நல்ல ஹோம் இல்லை சார் உங்கள் பையன் சொல்கிறது உண்மைதான் அங்கே அடிக்கிறாங்க என் பொண்ணை பயங்கரமாக அடிச்சிட்டாங்க நான் போய் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் பொண்ணை தனியாக இருக்கிற நானே பார்த்துக்கலான்னு கூப்பிட்டு வந்துட்டேன் பையன் தானே போய் கூட்டு வாங்க சார் பாவா கோயிலில் வேலை பார்க்குறீங்க நான் சொல்லி உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிய வேண்டியதில்லை கோயிலில் வேலை பார்த்தேன்னா சார் கோயிலும் ஊருக்குள்ளே தானே சார் இருக்குது அவன் பாட்டுக்கு திட்டுக்கு போய் சட்டையெல்லாம் கட்டி போட்டு அம்மன் கொண்டியாக போய் ரோடில் நிற்பான் சார் எந்த இடம் தெரியாமல் கையில் வேலை செய்வான் சார் 
ரோடில் போகிறவரும் மூஞ்சி முகம் தெரியாதெல்லாம் நாய் அடிக்கிற மாதிரி கல்லால் அழைச்சிட்டு போயிடுவான் சார் அவனுங்க ரூமில் தானே சார் பூட்டி வச்சு அடிக்கிறானுங்க அடிச்சுட்டு போடு மாதா பார்த்துப்பா என்ன உங்க குழந்தை மாதிரி இருக்கிற மற்ற குழந்தைங்களுக்கு வேணா இது என்னன்றதோ மறைச்சு செய்யணும் அப்படின்றத தெரியாம இருக்கலாம் இது உங்க பிரச்சனை மட்டும் இல்ல உங்களை மாதிரி நிறைய பேரோட பிரச்சனை பாருங்க அவங்கள விட நீங்க எவ்வளவு பெட்டரான பொசிஷன்ல இருக்கீங்க உங்களுக்கே தெரியும் வயசுல <laughs> 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 ஒவ்வொரு நாளும் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறதெல்லாம் எனக்கு முன்னாடி அவ செத்து போயிடணும் கை வராது கால் வராது அவள் நான் குளிக்க வைக்கணும் அவ பிய நான் தான் அழுறேன் அப்ப அது அவளுக்கு யார் செஞ்சு விடுவா நான் தானே செஞ்சு விடணும் இந்த உலகத்துல மத்தவங்களுக்கு என்ன அது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு அது மாதிரி பேரண்ட்ஸ்க்கு செக்ஸ்ன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைங்க Yeah. <laughs> 
அத்தியாயம் பத்து இயற்கை விதிகளற்றது சார் உக்காருக்கு சார் சொல்லுங்க சார் சென்னைக்கே வந்துட்டோம் ஸ்டெல்லா சாருக்கு சீக்கிரமாக ஒரு டீ போடு தங்கத்தோட பேரை ஸ்டெல்லான்னு மாத்திட்டோம் சாப்பிடுங்க சார் போன மாசம் தான் பிறந்தது பெண் குழந்த நல்லா இருக்கு எந்த குறையும் இல்லை நார்மலா இருக்கு டீ சாப்பிடுங்க பாப்பா எப்படி இருக்கா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையாவது கேட்டிருந்தாங்கன்னா பாப்பாவை பார்த்துக்க முடியுமான்னு கேட்டிருந்திருப்பேன் ஒருவேளை இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருந்திருந்தா கேட்டிருப்பாங்களோ என்னவோ ஆனால் என்னால் தான் இருக்க முடியல சார் சார் உங்கள் பொண்ணு வந்திருக்குன்னு மீராக்கிட்ட சொன்னேன் 
பாகணும்னு வந்திருக்கு சார் நீங்கள் வேறு வீட்டு கூட்டு போட்டு போயிட்டீங்களா நம்ம தான் பீகா காரி சாவி இருக்குல்ல சார் மீரா சமையல் தடபுடல் சார் பொம்பளை கூட அப்படி சமைக்க மாட்டாங்க சார் உங்கள் பொண்ணுக்கு மீராவை ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு சார் குழந்தை இப்போ தான் சாப்பிட்டு நிம்மதியாக தூங்குச்சு சார் தொழில் <laughs> சரி சரி டிவி பாத்து அப்பா எங்க போனாலும் எங்க கூட வருவியா அப்பா இங்க இருந்து குதிச்சா நீ குதிப்பியா அப்ப சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் என்ன வாங்க சார் 
ஏமா நீ பாட்டு பூ கேட்டிட்டு இருக்க சார் வந்திருக்கால ஏதாச்சும் குடிக்க கொடுத்தியா எது வேண்டாம் இருங்க சார் சார் என்ன எங்கேயாச்சும் ரோட்ல பார்த்தா கூடி பார்க்காத மாதிரி போயிடுங்களோன்னு நினைச்சேன் வீட்டுக்கே வந்துட்டீங்க தேங்க்ஸ் சார் அதெல்லாம் ஒன்றும் பரவாயில்ல நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்ன விஷயம் சார் அது வந்து சார் எதுவும் சீக்கிரட்டாக பேச நினைக்கிறாரு அப்படி தானே சார் நான் கீழே ஆட்டோவில் வெயிட் பண்ணுறேன் ஏதோ பேசணும் சொன்னீங்க சார் இந்த சேலை எங்க நாட்டுல ஓணம் விஷு அந்த மாதிரி விசேஷத்துக்கு இல்லைன்னா கோயிலுக்கு போறப்பதான் கேட்டுவோம் சென்னைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் முத முதலா இன்னைக்கு தான் இந்த சேலை கட்டுறேன் பிடிச்சிருக்கா <laughs> சார் <laughs> 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 நான் ஏதோ ரோட்ல சில்லற காசுக்கு நிக்கிறவதா ஆனா எனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் தெரியாது நான் கைய வாஷ் பண்ணிட்டு வரேன் சார் அக்காட்ட சொல்லியாச்சு உள்ள போங்க நீங்க கொஞ்சம் வெளியில இருங்க இது அந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்ற இடம் கிடையாது செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு நல்லது பண்ற ஒரு என்ஜிஓ மீரா சொன்னதால தான் உங்களை மீட் பண்ற உங்களுக்கு என்ன வேணும் மேல் ப்ராஸ்டிடியூட் மாமாக்குற <laughs> முதல்ல வெளில போ எல்லா அப்பாவும் பொண்ணுக்கு என் மாப்பிள்ள தேடுறாங்க கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க இதுக்கு தானே என் பொண்ணுக்கு கையும் வராது காலும் வராது கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கவே முடியாது ஆகுது ஆனால் ஆசை இருக்கு என்னை தவிர அவளுக்கு வேறு யாருமே இல்லை யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் சேர்த்து போகல இல்லை நான் சாகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் அவனுக்கு பண்ணி வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் வயசான ஆம்பளைங்க உட முடியாத ஆம்பளைங்க தேவைக்கு பொம்பளைங்க நாங்கள் போவோம் ஆம்பளைங்க யாரும் அப்படி வரமாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சா சொல்றேன் சாரி சார் சாரி என் கூட மீரன் ஒருத்தங்க வந்தாங்கல்ல அவங்க அதான் கிளம்பி இந்த பக்கம் போனாங்க அத்தியாயம் பதினொன்று இயற்கை முடிவற்றது
காஞ்சி காமாட்சி மதுரை மீனாட்சி இருக்கும்குடி மாரியம்மா மலையாள பகவதி எந்தாய ஜக்கம்மா நல்ல வாக்கு சொல்லம்மா பேர் என்ன வயசு என்ன பாப்பா வயசு பதினாலு பதினாலு அனரகை இருக்கு தனரகை இருக்கு ஆயில் ரகை இருக்கு குறுமேடு நல்லா இருக்குது பின்னாடி நல்லா செல்வா கூட இருக்கிறதுக்கே அதிகாரம் இருக்குது அப்பாவுக்கு செல்ல பொண்ணு தான் எங்கள் அம்மா படிப்பில் மேன்மை இருக்குது மேரேஜ் எல்லாம் பதினெட்டுலேருந்து இருபதுக்கு மேலே வருது வர்ற அரசே நல்லவர் தான் புத்திர பாக்கியம் அஞ்சுக்கு யோகம் இருக்குது ஆனால் மூணுக்கு தான் அதிகாரம் நல்லா பெண்களால் எதையும் சாதிக்கலாம் என்பதை நினச்சி நல்லபடியாக மருத்துவத்துறையில் நல்லா வந்து அதிகாரமாக இருப்பாங்க எங்கள் அம்மா வேறு எந்த குறையும் இல்லை தெய்வம் துணையும் இருக்குது பாப்பாவுக்கு சொல்லி முடிச்சாச்சு வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்க எங்க ஐயா எந்த சந்தேகமும் இல்லை பணம் கொடுங்க
，哇，妈妈，哇。哎，不能走！我，不敢来。அத்தியாயம் பனிரண்டு இயற்கை பேரன் வானது என்ன பாப்பா நில்ல இடுமீர ஓட்டம் தனியா போயிட்டு இருக்க நீங்க வேற கடலுக்குள்ளே இறங்கி திரும்பி ஏறி வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் பேரன்பு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு எனக்கு புரிய வச்சது என்னுடைய மனைவி மீர Thank you.